ഹായ് ഐ എം സ്വപ്ന വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഞണ്ട് എന്നാൽ മിക്കവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അറിയാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഞണ്ട് ആ കെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഞണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞണ്ടിന് ഒരു കാലേ ഉള്ളൂ ഇതൊത്തിരി വലിപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കാല് പൊട്ടിച്ചു മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കാലുകളും നമ്മൾ ഒടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഇത് വലിയ ഞണ്ടായത് കൊണ്ടാ കുഞ്ഞു ഞണ്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മൾ കാലുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഈ ഭാഗം ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അത് പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തുറന്നു വരും ഇത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് വെട്ടിക്കളയാം ഞാനിവിടെ ഒരു കത്രിയൊക്കെയാണ് അത് വെട്ടി മാറ്റുന്നത് ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൈവച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇത് തുറന്നു വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞണ്ട് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും വേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ തോടിനുള്ളിൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇത് എഡിബിളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ അത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാൻ ഒരു കത്രിക എടുത്താണ് വെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു കത്തി വെച്ചാലും ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ പാട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതിനൊന്നും വലിയ ബലം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വരും ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇളകി വരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാട് കാര്യം ഇതൊരു വലിയ ഞണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഞണ്ടിനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരും നമ്മുടെ ഞണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കാം ഇതെല്ലാം എഡിബിളാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഞണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് കഴുകി ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നും എടുത്ത് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടൊന്നും കളയാൻ നിൽക്കല്ലേ നമ്മൾ 
ഇവിടെ ഞണ്ട് ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതും പാർട്ടും കൂടെ കളഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഷെല്ലിനകത്തുള്ള എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്കങ്ങ് കളയാം അതിനുശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ കത്തിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഇത് വിടുവിച്ചെടുക്കണം പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഈ കണ്ണൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എഡിബിൾ എഡിബിൾ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് അത് അങ്ങ് കളയാം ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം കൈ വെച്ച് നമുക്കത് എളുപ്പം അത് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാർട്ട് അത് നമുക്ക് കളയണം ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ പിച്ചുമ്പോൾ അത് പോന്നോളൂ അപ്പോൾ എളുപ്പം അത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മളത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കളയാം അപ്പോൾ ആ ഷെല്ലിനകം ക്ലീൻ ചെയ്തു പാർട്ട് നമുക്കിനി പാചകം ചെയ്യാനെടുക്കാം നമ്മൾ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം അതിന് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാര്യം അതിനകത്ത് അധികം ഫ്ലഷ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കാര്യം ഇത്രയും വലുതായിട്ട് കറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും കഴിക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ കാലുകളും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അത് തന്നെ ഈ വലിയ കാല് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും അതൊരു ചെറിയ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കറിയുന്നത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പം കിട്ടും അതല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കാര്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷെല്ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ഞണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസാക്കാനൊക്കെ കാണത്തോളൂ ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് തന്നെ മൂന്ന് പീസൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് പീസാക്കി കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഞണ്ടെല്ലാം വാങ്ങി തയ്യാറായിരുന്നോളൂ കാരണം ഒരു ഉഗ്രൻ ഞണ്ട് കറിയുമായാണ് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലിടുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്